Hoy es un gran día, porque como pueden ver, tendremos una fiesta. Y nuestro refrigerador está lleno de todo tipo de comida deliciosa. Así que veamos si podemos hacer algunos platos sabrosos para nuestros invitados. Primero necesitaremos algunas cosas de nuestro gabinete. Empecemos tomando la tabla de cortar y cuchillo para poder hacer una ensalada de frutas. Y antes de empezar, siempre es importante lavar las frutas. Eso debería ser suficiente. Y ahora que el fregadero está lleno, podemos agregar nuestras frutas. Queremos asegurarnos de lavar muy bien las frutas para quitar la suciedad y la mugre para poder comerlas. Así deberían quedar bien. La primera fruta que vamos a utilizar es esta manzana. Vamos a cortarla en cuartos. Son cuatro piezas del mismo tamaño. ¡Aquí están! ¡Banana! Pero no tienes que ser un mono para disfrutar de una banana. La cortaremos por la mitad, lo que significa dos piezas iguales. ¿Saben qué es esto? ¡Es un kiwi! Los kiwis son una fruta marrón peluda con un delicioso interior de color verde brillante. Y mira todas estas semillas. ¿No son lindos? Ahora podemos agregar las tres primeras frutas a nuestra ensalada. Todavía necesitamos un poco más de fruta, así que volvamos al refrigerador y elijamos algunas sabrosas. Estas cuatro estarán bien, pero primero tenemos que limpiarlas. Asegurémonos de que estén limpias para que estén deliciosas cuando vayamos a comerlas. Limón Los limones pueden ser muy ácidos, por eso los mezclamos con muchas otras frutas dulces. Pitaya si nunca has comido una, la próxima vez que vayas a la tienda, mira si puedes encontrar una. Son muy deliciosas. Y mira lo geniales que son por dentro. Aquí hay una que todos conocemos, una fresa. Si las fresas son demasiado ácidas para ti, puedes probarlas con un poco de azúcar. Sandía. Como esta es una fruta grande, vamos a cortarla en cuadros. De esa manera tenemos cuatro trozos más pequeños. Y no te preocupes si te tragas una semilla, no crecerán dentro de ti. Ahora agreguemos estas frutas recién cortadas a nuestra ensalada. Ya casi hemos terminado, solo necesitamos unas cuantas más y será perfecta. Veamos qué tenemos en el refrigerador. Y luego a lavar, 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 antes de comer, comer, comer. Muy bien, lucen bastante bien. Aquí tenemos una pera. Las peras saben un poco a manzanas, pero son más suaves y por lo general un poco más dulces. Cortémosla en cuartos. Muy bien, ahí vamos. La piña. Una fruta que crece en zonas tropicales de todo el mundo. Cortemos nuestra piña en tercios o tres trozos iguales. Agreguémosla con el resto de nuestra fruta. Y ahora podemos añadir nuestro ingrediente final, las uvas. Ahora que la ensalada está lista, podemos trabajar en el próximo plato. Creo que deberíamos usar esta licuadora para hacer un batido. Tomemos esta bonita naranja y saquemos un poco de jugo. Ahora que estoy usando un cuchillo real, definitivamente no deberías hacer esto en casa. Solo los adultos deben usar cuchillos. ¡Jugo de naranja! Vamos a usar jugo de naranja en nuestro batido. ¡Sandía! Cortaré con cuidado un agujero para que podamos sacarle el jugo. ¡Ay! Eso debería funcionar. ¡Jugo de sandía! ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Uvas moradas! Saquémosle un poco de jugo. ¡Ups! Hicimos un desastre. Sin embargo, no pasa nada. Los desastres ocurren. Y todavía nos queda mucho para nuestro batido. ¡Banana! o oh, ¡Banana! Como dicen los Minions. ¿Realmente podemos exprimir una banana? Bueno, ya que estamos jugando, ¡podemos! Bien, eso debería ser suficiente. ¡Oh! Uh, ¡Más desastre! ¡Wow! ¡Miren todos los colores de nuestros batidos ahora! A pesar de que se ve muy bien, no es comida real, por lo que no la beberemos de verdad. ¡Es solo un juego! Hagamos un poco de espacio para nuestra última fruta. ¡Aquí vamos! ¡Fresa! Esto luce muy sabroso. ¡Oh! 
¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue culpa mía! Bueno, al menos tenemos suficiente para agregar. Ahora encendamos la licuadora y mezclemos todo. ¡Muy bien! Ese es nuestro último plato de frutas. Ahora empecemos con algunos vegetales. Para ello necesitaremos ollas de los armarios de nuestra cocina. Hmm, esta se ve bien. Hay una y dos ollas. Coliflor. Solo comes las partes blancas de la coliflor, así que primero vamos a quitar las hojas. Para esta receta solo necesitamos la mitad, así que cortémosla en dos trozos y pongamos una en nuestra olla. La segunda pieza la dejaremos para otro día. ¡Col! Quitaremos la capa exterior y añadiremos la cabeza de la cola a nuestra olla. ¡Maíz! Descascarrillamos el maíz quitando las capas exteriores, dejándonos con los deliciosos granos en el interior. Zanahoria Las zanahorias no solo son deliciosas Sino que también tienen toneladas de vitamina A Que es buena para los ojos Añadiremos dos piezas a la segunda olla Y luego nos desharemos del tallo Pimiento No dejen que el nombre los engañe En realidad no son picantes La receta dice que necesitamos dos tercios Lo que significa que dos piezas van a la olla Y la tercera es para después Cebollín un cebollín es una especie de cebolla. Las cebollas les dan un gran sabor a los platos, así que agregaremos todo a la olla. Espárrago. Odiaba los espárragos cuando era niño, pero ahora como adulto son mi verdura favorita. Y cuando crezcan sus gustos también pueden cambiar. Champiñón. No todos los hongos son comestibles, por lo que solo puedes comer los que encuentras en la tienda. Berenjena. Odiaba las berenjenas cuando era niño y ahora que soy adulto, todavía las odio en realidad. No es necesario que te gusten todas las verduras. ¡Tomate! ¿Quieres saber un secreto? Los tomates en realidad son frutas, pero saben a verduras. Por lo que cuando se habla de alimentos, todavía cuentan como verduras. Cebolla morada. Esta cebolla se ve muy diferente a nuestro cebollín, ¿no? Va a ser nuestro último ingrediente para este plato. Vamos por una olla más. Y aquí vamos a hacer una sopa, comenzando con unos fideos y zanahorias. Y encima de esos agregaremos una lata de champiñones. Y finalmente algunos frijoles y guisantes. Luego agregamos una taza de agua. Una vez que lo mezclemos todo, nuestras ollas estarán listas para cocinar. Ahora podemos subir el fuego de nuestra estufa. Y tenemos una olla en marcha. Y aquí está la segunda. Y también la tercera. Agregamos un poco de sal. Y un poco de pimienta también. Eso debería ser suficiente condimento. Ahora vamos a hacer algunas carnes en el horno. Tenemos bistec, chuleta de cerdo y un pollo entero. Eso debería ser suficiente. Ahora solo lo colocamos en el horno para cocinarlo. Colocamos el horno en azar y ponemos el fuego en alto. Muy bien, ahora solo tenemos que dejar que la comida se cocine. ¿Cómo va la comida para la fiesta? Va bien. Tenemos una ensalada de frutas, algunos platos de verduras y algunas carnes en el horno. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, helado! Olvidé un postre. Toda fiesta necesita postre. Yo me encargo. Oh, está bien. Uno. Dos conos de helado. Muy bien. Aquí tenemos vainilla. Um, muy bien, tenemos fresa. Lo pondré en este. Muy bien. Aquí tenemos menta. Mi favorito, chocolate. ¡Wow! ¡Buen trabajo, Genevieve! Ahora revisaré la comida. ¡Muy bien! Parece que nuestras carnes están listas, pero como la sartén estará caliente, debemos usar un mitón. ¡Oh, vaya! ¡Se ven tan bien! 
Ahora dejémoslo a un lado mientras apagamos el fuego de la estufa. ¡Genial! Ahora también podemos apagar el fuego del horno. Ahora solo tenemos que preparar la comida antes de que lleguen los invitados. Aquí está nuestro plato de carne, nuestra deliciosa ensalada, algunas verduras, nuestro batido, algunas verduras más, nuestra deliciosa sopa y, por supuesto, el helado. ¡Wow! Solo mira toda esa deliciosa comida que hicimos. Oigan, creo que los invitados están aquí. ¡Un minuto! ¡Hola! Llegaron justo a tiempo. ¡Entren! ¡La comida está lista! Entonces, ¿les está gustando la comida? ¡Está muy buena! ¡Sí! ¡Todo es tan rico! ¡Toma! ¡Prueba el batido! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¿Y bien? ¿Te gustó la comida, Sox? ¡Miau, miau, 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 miau! miau. Uh, lo tomaré como un sí. ¡Afirmativo! ¡Wow, chicos! ¡Parece que nuestra cena fue un gran éxito! Si disfrutaste ayudarnos a cocinar las comidas, danos un me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos luego!